हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल रज के भिडियो में हमी बीबीएस फर्स्ट इयर को फाइनेंसियल एकाउंटिंग अंतर्गत लेसन थ्री फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन अने से आज इन सब छवटा लेसन आज यही वन भिडियो में कवर करने लेट्स स्टार्ट द भिडियो फर्स्ट में यूनिट थ्री को एटा इंपोर्टेन्ट कोईन वट इज सोर्स डकुमेंट इट्स टाइप्स एंड इंपोर्टेन्स यो क्वेश्चन चाहे लास्ट इयर भी दिखे ते भर से अलग लेस इंपोर्टेन्ट है हाउ एवर तब जिस थोड़े भाई याद कर फर्स्ट में जाम सोर्स डकुमेंट सोर्स डकुमेंट कस्त भादा खेल एटा यो डकुमेंट हो जिस फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन को बारे में कि सपोज एट अर्गनाइजेशन छोड़ को फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन हो लाइक कति गुड्स कि एसेट्स कि कति एसेट्स बेचो मोरओवर कति पैसा जमा गयो कति पैसा बैंक बड़ा निलो ये यो तो फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन तो सोर्स डकुमेंट में हो सोर्स डकुमेंट हो तो यो डकुमेंट हो जिस फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन को बारे में रिकॉर्ड रखे हो इन्फर्मेसन हो सोर्स डकुमेंट में ते मत हो सोर्स डकुमेंट बने रोर्स डकुमेंट में जेनरली हो बायर अथवा सेलर को नाम नाम अभी कति एमाउंट छ मोरबर प्लेसेस कुन ठाव बड़ो यो यो सोर्स डकुमेंट में प्रेजेंट हो रहा टाइप्स अफ सोर्स डकुमेंट टाइप्स अफ सोर्स डकुमेंट हमें धेरे अनुपाल छा आए इनफ हो तब पढ़ूगा मैं चाहे एकदम इजी तरीका बनाई देखे रही इजी इजी खोज्हला बैंक स्टेटमेंट भाउचर अभी रिसिप्ट भो गुड डिस्पैच नोट हु इन चाहे इजी इजी पोइंट मैं लिख देखे ये आप तब पीडिएफ बड़ा पढ़े नहीं आप बुझ्ह मैं धीरे एक्सप्लेन करेन अस पच्चीस हम इंपोर्टेन्ट कोईन ते सोर्स डकुमेंट के इंपोर्टेन्ट कोईन इंपोर्टेन्स अफ सोर्स डकुमेंट रो इजी तरीका लेख देखे आप बुझ्ह कि इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड ट्रांसेंस इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट इन्फर्मेशन इट हेल्प्स टू करेक्ट इयर्स इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फ्रड्स यह मे एक्सप्लेन करेन कि आप बुझ्ह तब यूनिट फाइव में हम एकाउंटिंग फर इन्वेन्टोरी हाउ एवर यू रेसन पर यो थेरी चाहे आदि तेपी दुईटा चाहे इंपोर्टेन्स हाली व्हाट इज इन्वेन्टोरी इन्वेन्टोरी मिंपल भाषा में भन्न पर्दा चाहे अर्गनाइजेशन में अथवा कंपनी में स्टोर कर रखे हो सब र मेटेरियस अटा गुड्स के फाइनल गुड्स र मेटेरियस प्रोसेस करे जो फाइनल गुड्स हो र मेटेरियस फाइनल गुड्स मोर ओवर मेसिनरी को पार्ट्स टूल्स सप्लाइज जो स्टोर कर रखे हो तेलाई नहीं इन्वेन्टोरी भाई सीम्पल भाषा में तेती मात्र हो रहा अर्क डिफ्रेन्स बिट्विन पीरियडिक एंड परपेचुअल इन्वेन्टर सीस्टम यह चाहे अलग इंपोर्टेन्ट है यह थिरी में टू मक्स को हई रस्ट में जाम पीरियडिक इन्वेन्टोरी सीस्टम हई मैं चाहिए प्यारे प्या प्याराग्राफ प्याराग्राफ में कराई दीजु रंबर वन नंबर टू भी लिखदी अब तब डिफ्रेन्स दिए ते बक्सा बनाकर बीज बड़ा घेर तान लेख्ह अथवा राइट सर्ट नोट्स नहीं आँच कि मैं चाहे इस पोइंट में लेखदे कि रस्ट में जाम हम पीरियडिक इन्वेन्टोरी सीस्टम पीरियडिक इन्वेन्टोरी सीस्टम यो तो इन्वेन्टोरी सीस्टम जहाँ से इन्वेन्टोरी को रिकॉर्ड तो राख तर कस भादा खेल एट पार्टिकुलर पीरियड अफ टाइम में कि आइदर इयरली वार्षिक राख अथवा मंथली महीनेवारी राख तस्त कि पीरियडिक इन्वेन्टोरी सीस्टम में पार्टिकुलर पीरियड अफ टाइम आइदर इयरली और मंथली रे हो भादा खेल पीरियडिक इन्वेन्टोरी सीस्टम में इयरली रंथली राख्ने हुआ देर इज चांस अफ सर्टेज अफ इन्वेन्टोरी के इन्वेन्टोरी हम र मेटेरियस इन कम होने चांस बड़ी हो रहा नेक्स्ट में पर्पेचुअल इन्वेन्टोरी सीस्टम पर्पेचुअल इन्वेन्टोरी सीस्टम यो इन्वेन्टोरी सीस्टम जहाँ से इन्वेन्टोरी को रिकॉर्ड डेली राखिज कि हर एक दिन हर एक दिन राखी तीन मत हो पर्पेचुअल इन्वेन्टोरी सीस्टम रर एक दिन इन इन्वेन्टोरी को कति गयो कति होनी कति इन्वेन्टोरी बेचो कति इन्वेन्टोरी छर्गनाइजेशन में डेली राखे सर्टेज भैन गुड्स कम हो र मेटेरियस तो कम होते मात्र इसको डिफ्रेन्स बिट्विन रूनिट सिक्स अब यूनिट सिक्स में हम एकाउंटिंग फर कैश एंड इंटरनल कंट्रोल यह बड़ी हम जेनरली हम न्यूमेरिकल पार्ट हो तो बैंक रिकन्सिलेसन को हाउ एवर ए मैं तीन टा रही इंपोर्टेन्ट अल दू मक्स को कोईन चाहिए डिप डिफाइन पिट्टी कैश फंड पिट्टी कैश फंड यो कैश फंड हो जो है साना साना खर्च पे करना यूज कर तब आप इंग्लिश में पढ़ू मैं यो शैली तरह लेख आप बुझ्ह कि पिट्टी कैश फंड इज अ कैश फंड एट इज यूज टू पे स्मल एमाउंट्स अफ बिल सान सानों बिल को खर्च पे करना यूज होने कैश फंड नहीं हम पिट्टी कैश फंड हो कि रेकेंड में डिफाइन कैश इक्विबैलेंट कैश इक्विबैलेंट को एटा यो आइटम जो तीन महीना के भिरो 
इजीली कैश में कन्वर्ट करने मिलने के तीन महीना के भीतर इजीली कैश में कन्वर्ट कर मिलने आइटम लाई नहीं कैश इक्विपेरेंट भाई और थर्ड में हम डिफाइन कैश मैनेजमेंट सीम्पल भाषा में कैश मैनेजमेंट बने जिस कैश इनफ्लो रैस आउटफ्लो मैनेज कर हाँ हमें कैश मैनेजमेंट भाई कैश मैनेजमेंट सीम्पली मिन्स मैनेजिंग कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ये मत हो यूनिट सेवेन एकाउंटिंग फर रिसिबल्स फर्स्ट अफ अल तो रिसिबल्स के बुझ मैं डिफाइन रिसिबल्स बड़े बुझी रिसिबल्स सपोज अब एटा मैं एटा मैं सामान बेचो है अब तो सामान बेचे भावते पैसा पाने पर्च कि नहीं क्रेडिट उधार में बेच दिए हाँ जो उधार में बेचे रकम तेल पाने पर्च नहीं हाँ हमें रिसिबल्स भाई कि पा पर्ने रकम पा पर्ने रकम तेल नहीं हो रिसिबल्स को रिसिबल्स हम दुई टाइप को होकाउंट रिसिबल्स एंड नोट रिसिबल्स रो फिर डिफ्रेस बिट्विन राइट द डिफ्रेस बिट्विन एकाउंट्स रिसिबल्स एंड नोट्स रिसिबल जो पा पर्ने रकम हो एकाउंट रिसिबल्स ये पा पर्ने रकम जो उधार बेचि तर कसरी बेचि भादा खेल एट भर्बल प्रमिश के मुख को बोली में उधार दी कि जी रकम पा पर्नी पाइज पा पर्ने होनी तो रकम लाइन हमें एकाउंट रिसिबल्स भाई रो एकाउंट रिसिबल्स जेनरली थर्टी टू सिक्सटी डेज में हमें कलेक्ट कर सकता तो रकम चाहे तीस दे तीस अथवा साठी दिन भाई तो रकम आप कमाई हाल कि थर्ड में इसको डिफ्रेस में कि देर इज नो इंट्रेस्ट इस के भादा इंट्रेस्ट होते हैं कि जो जो उधार लेकिन इंट्रेस्ट दीदेन रोक नोट रिसिबल्स नोट रिसिबल्स जस्ट अपोजिट हो कि उधारो दिने जो पा पर्ने रकम हो तो उधार चाहे कस्तो बेसिज में दी ए रिटर्न डकुमेंट के एट डकुमेंट बनाइन रहा लेखे बल्ल उधार दी कि हाँ भाई हमें नोट्स रिसिबल रोट्स रिसिबल चाहे जेनरली हमें सिक्सटी डेज में सिक्सटी डेज भि के सिक्सटी डेज भि तो कलेक्ट कर सकता रोट रिसिबल्स में हम इंट्रेस्ट हो तो जो उधारो लेकिन तेल इंट्रेस्ट दी कि अर्क टर्म से डिफाइन टू बाय टेन नेट थर्टी डे नेट टू बाय टेन नेट थर्टी डेज भो टर्म भन्ना कस्त भादा सीम्पल भाषा में भन्न पर्दा खेल सपोज एट मैं उधार लिखे अरे कि उधारो लिगे तेल ये क्रेडिट टर्म दी अरे कि टू बाय टेन नेट थर्टी डेज दी जिस को मतलब के हो भादा खेल यदि तेल तो उधारो लिखे तो रकम नहीं दस दिन भि बुझाइद टू मत को टू टू पर्सेंट डिस्काउंट पाँच यदि तेल दस दिन भाग मथि कटा तीस दिन भि तो सब जो उधारो रकम उधारो सामान कि रकम दिन थे तो तीस दिन भि तेल बुझाई हाल पर्च कि इसको मतलब चाहिए र फोर्थ में हम व्हाट इज इंट्रेस्ट बियरिंग नोट एंड नॉन इंट्रेस्ट बियरिंग नोट इंट्रेस्ट बियरिंग नोट बने कस्त हो यो नोट हो कि इंट्रेस्ट बियरिंग नोट बने यो नोट हो जहाँ से इंट्रेस्ट लेखी हो इंट्रेस्ट इज क्लिअरली स्टेटेड लेखी होनी नन इंट्रेस्ट बियरिंग नोट बने यो इंट्रेस्ट बियरिंग नोट जहाँ से है इंट्रेस्ट लेखी हो ते कति पर्सेंट इंट्रेस्ट दिए दिनी होने लेखी हु इंट्रेस्ट बियरिंग नोट में इंट्रेस्ट दिन पर्च इंट्रेस्ट लेखक हो इंट्रेस्ट दिन पर्च जो उधार लेकिन इंट्रेस्ट दिन पर्च रन डिस्काउंटेड नोट भी भाई रन इंट्रेस्ट बियरिंग नोट मैं भाई कि जहाँ से इंट्रेस्ट लेखे हुन्न रोबर जो उधारो लेकिन इंट्रेस्ट भी दीदेन के रहा अल्सो अल्सो कल डिस्काउंटेड डिस्काउंट डिस्काउंटेड नोट तीनटा पोइंट भाई तब डिफ्रेस बिटवीन आए हैं तीन तीनटा गए छुट्टा छुट्टे बक्स में लेख्ता हो यूनिट एट यूनिट एट से हम एकाउंटिंग फर करेन्ट लियाबिटीज एंड कंसेंटेंस कंसे कंटिजेंसी फर्स्ट में डिफाइन करेन्ट लियाबिटीज करेन्ट लियाबिटीज यो लियाबिटीज हो जो है एक वर्ष को टाइम को अवधि में दी हाल पर्च दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड एक वर्ष को अवधि में समय को अवधि एक वर्ष को समय अवधि में दी हाल पर्ने लियाबिटीज नहीं हमें करेन्ट लियाबिटीज भाई करेन्ट लियाबिटीज हमें सर्ट टर्म लियाबिटीज भी भाई इसको इक्जापल से हम एकाउंट पेएबल सर्ट टर्म नोट्स पेएबल इटिसी ये मत रो हम राइट डाउन डिफ्रेन्स बिट्विन एकाउंट्स पेएबल एंड नोट्स पेएबल रकाउंट पेएबल मैं भनी सके है एक वर्ष को के करेन्ट लियाबिटीज मैं भनी सके एकाउंट पेएबल हाई एकाउंट पेएबल के भादा खेल एकाउंट पेएबल सर्ट टर्म लियाबिटी हो फर्स्ट में सर्ट टर्म लियाबिटी हो 
र एमा चाहिँ भर्बल प्रमिस इन्भल्भ भएको हुन्छ र थर्ड मा चाहिँ एमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन न के अकाउन्ट पेएबल मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिन न र सेकेन्ड मा चाहिँ हाम्रो नोट्स पेएबल नोट्स पेएबल चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म लायबिलिटी पनि हो एज वेल एज लङ टर्म लायबिलिटी हो र सेकेन्ड मा चाहिँ एमा चाहिँ भर्बल प्रमिस नभएर रिटर्न प्रमिस हुन्छ त्यही मैले भने नि पहिला रिटर्न प्रमिस हुन्छ र थर्ड मा चाहिँ हाम्रो एमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड गरिन्छ इन्ट्रेस्ट इज पेड इन नोट्स पेएबल एमा चाहिँ नोट्स पे गरिन्छ र अर्को क्वेशन चाहिँ हाम्रो डिफाइन्ड कन्टिन्जेन्ट कन्टिन्जेन्सी लियाबिलिटिज अथवा कन्टिन्जेन्ट लियाबिलिटिज भन्छ कन्टिन्जेन्ट लियाबिलिटी भनेको एउटा यस्तो लियाबिलिटी जुन चाहिँ फ्युचरमा राइज हुन सक्छ के राइज हुन पनि सक्छ र राइज नहुन पनि सक्छ इक्जाम्पल प्रोडक्ट प्रोडक्ट वारेन्टी एन्ड प्रोडक्ट ग्यारेन्टी यो हेर्नु न प्रोडक्ट वारेन्टी हुन पनि सक्यो नहुन पनि सक्यो भने त्यो सामान बिग्रियो भने प्रोडक्ट वारेन्टी भयो नत्र भए भएन सामान बिग्रिएन भने त्यति मात्रै हो फोर्थमा छ हाम्रो डिफाइन्ड प्रोडक्ट वारेन्टी प्रोडक्ट वारेन्टी तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ जसरी एउटा सेरले सामान बेचिसकेपछि यदि मानव एउटा बल्ब बेचिसकेपछि एक वर्षभित्र यदि यो बल्ब बिग्रियो भने चाहिँ तपाईँले रिटर्न गर्नु होला अथवा म रिपेयर गरेर दिन्छु भन्छ कि नै हत्यै नै हो प्रोडक्ट वारेन्टी भनेको चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा आफै पढ्नु आफै बुझ्नुहुन्छ युनिट नाइन अब एकाउन्टिङ फर लङ लिभ एसेट्स अनि फर्स्ट क्वेसन चाहिँ डिफाइन लङ लिभ एसेट्स मेन्सन टाइप्स लङ लिभ एसेट भनेको चाहिँ यस्तो एसेट्स हो जुनले चाहिँ एक वर्षपछि बल्ल बेनिफिट दिन्छ के बल्ल यसले फाइदा दिन्छ अरे के एक वर्षपछि बल्ल फाइदा दिने एसेट्सहरूलाई नै लङ लिभ एसेट्स भनिन्छ र यसको टाइप्स चाहिँ हाम्रो टेन्जिबल लङ लिभ एसेट्स र इन्टेन्जिबल लङ लिभ लङ लिभ एसेट्स फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो टेन्जिबल लङ लिभ एसेट्स भनेको एउटा यस्तो एसेट्सहरू जुन चाहिँ हामीले छुन पनि सकिन्छ र फिल पनि गर्न सकिन्छ इक्जाम्पल फर्निचर बिल्डिङ मेसिनरीहरू इन्टेन्जिबल लङ लिभ एसेट्स इन्टेन्जिबल लङ लिभ एसेट्स भनेको एउटा यस्तो एसेट्सहरू जुन चाहिँ हामीले छुन पनि सकिन्न र फिल पनि गर्न सकिन्न इक्जाम्पल कपिराइट र गुडविल र सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो डिफाइन डेप्रिसिएसन राइट कजेज अर फ्याक्टर्स अफ डेप्रिसिएसन इङ्ग्लिसमा तपाईँ आफै पढ्नु होइन डेप्रिसिएसन भनेको सिम्पल भाषामा के भन्नु पर्दाखेरि एउटा मानव एउटा हामीले मेसिन हामीले त्यसलाई युज गर्दाखेरि त्यो युज पनि गरिन्छ एज वेल एज त्यो ड्यामेज पनि हुँदै जान्छ नि र त्यो युज पनि गर्ने र ड्यामेज पनि गर्ने हुँदा चाहिँ त्यसको मोनिटरी भ्याल्यू यसको मनी भ्याल्यू चाहिँ घट्दै जान्छ जुन मनी भ्याल्यू मोनिटरी भ्याल्यू यसको घट्दै जान्छ नि त्यहीलाई नै हामीलाई यो घटेको रकम घटेको मोनिटरी भ्याल्यूलाई नै हामीलाई डेप्रिसिएसन भनिन्छ र कजेस अथवा फ्याक्टर्स अफ डेप्रिसिएसन भनिन्छ के कारणले डेप्रिसिएसन गरिन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा फ्याक्टर्स छ फिजिकल फ्याक्टर्स फङ्सन फ्याक्टर्स फिजिकल फ्याक्टर्स भनेको युज गरेर ड्यामेज हुन्छ नि जसले गर्दा चाहिँ मोनिटरी भ्याल्यू घट्छ नि हो त्यसलाई नै हामीले फिजिकल फ्याक् फ्याक्टर्स भनिन्छ र सेकेन्डमा छ फङ्सनल फ्याक्टर्स फङ्सनल फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्छ मेसिन मेसिनहरू लामो समयसम्म युज गरेर राखे राखिराखिन्छ नि अथवा युज नगरिकन राखिन्छ नि त त्यो चाहिँ के हुन्छ आउटडेटेड हुन्छ कि पुरानो हुँदै जान्छ पुरानो भएर पनि मेसिन चाहिँ अब नयाँ मेसिन आउँदा चाहिँ त्यो पुरानो मेसिनको चाहिँ भ्याल्यू घट्छ कि डेप्रिसिएसन हुन्छ त्यसमा पनि र थर्डमा चाहिँ हाम्रो डिफ डिफ्रेन्स बिटविन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एन्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ यस्तो एक्सपेन्डिचर जुन चाहिँ एसेस्टहरू किन्दा अथवा मेन्टेन गर्दा के रिपेयर गर्दाखेरि अथवा किन्दाखेरि लाग्ने खर्चलाई नै हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनिन्छ र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ जेनरली कहिले 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 कसो मात्रै हुन्छ कि समटाइम्स कहिले कसो मात्रै हुन्छ र थ सीमा छ इट इज हाई एक्सपेन्डिचर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ धेरै हाई हुन्छ अरे धेरै नै ठुलो खर्च हो अरे र इक्जाम्पल पर्चेस अफ मेसिनरी पर्चेस अफ मेसिनरी हेर्नु न किन्दाखेरि त ठुलै खर्च लाग्छ नि त र अर्को छ हाम्रो रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ यस्तो एक्सपेन्डिचर जुन चाहिँ कन्ज्युमेबल आइटम्स अथवा गुड्सहरूमा लाग्ने खर्चलाई नै हामीले एक्सपेन्डिचर त्यस्तो एक्सपेन्डिचरलाई नै हामीले रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनिन्छ बीमा छ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर अकर्स डेली हेर्नु त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अकर्स समटाइम्स भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ डेली छ इट इज हाई एक्सपेन्ड हाई के यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हाई एक्सपेन्डिचर भने यो चाहिँ लो एक्सपेन्डिचर हो र डीमा छ पेन्टिङ इन वाल जुन चाहिँ एकदमै लो खर्च हो नि त जस्ट अपोजिट अपोजिट छ एन्सर चाहिँ मैले हेर्नु सकेसम्म मैले लास्टै इजिली डिफाइन गरिदिएको छु हाउ एभर म चाहिँ अलि छिटो नै गर्छु मलाई थाहा किनभने वी डोन्ट ह्याभ इनफ टाइम र तपाईँले टाइम पनि हेर्नु दुई बजेको छ म चाहिँ यो छिट छिटो बनाउनु खोजेको र म छिट छिटो भनौँ भनेर हो एन्सर चाहिँ आफै पढ्नु तपाईँले आफै बुझ्नुहुन्छ कि मैले पिडिएफ फाइल सेयर गरिदिन्छु थ्याङ्क यू